27 лет назад из Афганистана вышли последние части советских войск. Ежегодно это событие отмечается в Люберцах возле скульптурной композиции «Скорбящий ангел» на аллее воинов-интернационалистов. К собравшимся на митинг люберчанам обратился глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. Мы должны в памяти беречь тех парней, которые не вернулись, говорить спасибо тем, кто жив и ныне здравствует среди нас и прошел ту войну. Потому что, к сожалению, войны были, есть и, к сожалению, будут. И, конечно же, мы должны готовить и нашу молодежь, и наше общество. В Афганистане проходили службу более 700 призывников из города Люберцы. 24 наших земляка погибли в той войне. Сегодня в Люберецком районе живут около тысячи бывших афганцев, которые постоянно встречаются, помогают друг другу. Мы также соболезнуем. Скорбим о том, что нет наших ребят, но все равно мы делаем все, чтобы вы знали, что в Люберецком районе о вас помнят и о ребятах помнят. После участники митинга почтили павших минуты молчания и возложили цветы к памятнику тем, кто выполнил свой интернациональный долг ради мира на земле. У Ларисы Мазгутовой сын Алексей погиб в Афганистане в первых рядах в 1981 году. Его друзья сами на свои средства установили памятную доску в школе, где он учился. Ребята вместе с сыном учились, вместе в детский сад ходили. То есть вот эти друзья, до сих пор мы с ними общаемся, до сих пор они меня любят, а я их люблю. И без них я бы, конечно, наверное, не выжила. С первых дней, как погиб сыночек, ребята около меня всегда. Так что им тоже низкий поклон. Все мальчишки, если вы меня увидите, вам низкий всем поклон. В настоящее время в нескольких школах администрация района совместно с общественными организациями начала установку памятных досок в честь тех погибших в Афганистане солдат, которые учились в этих школах. Вадим Акентьев, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.